உங்களால கிளர்ச்சி அடக்க முடியல சுடுறீங்க மாணவ பிள்ளைகளை போராட்டக்காரர்களை அடிச்சு விடுக்கிறீங்க என உங்கள் கருத்துக்கு எதிர்கருத்தை உருவாக கூடாது என்று நினைக்கிறீங்க அதுதான் கொடுங்கோடு நான் பரவாயில்ல அமைச்சர் அமைச்சர் நம்ம கைலாஸ் போவோம் கூட்டிட்டு போவேன் போவேன் அங்க போய் அவர் கேட்கிற ராணுவத்துக்கு ராணுவ அமைச்சரா கூட போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி போவேன் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு இஸ்லாமியர்களை நாங்க குடியுரிமையற்றவர்களை ஆக்குங்கிற மாதிரி நாங்க தமிழ் தேசிய மக்கள் இது என் நாடு நாங்கள் பிறமொழியாளர்களை குடியுரிமையற்றவர்களை ஆக்கி வெளியேத்தினா நீ என்ன செய்வ பல மொழிகள் என்றால் இந்தியா ஒரே நாடா இருக்கும் ஒரே மொழி என்றால் பல நாடுகள் பிறக்கும் அதுக்கு சரித்திர சான்று நீங்கள் பிரசவித்த குழந்தை பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானும் நீங்களும் சேர்ந்து பிரசவித்த குழந்தை பங்களாதேஷ் கவனத்தில் வச்சுட்டு பேசணும் நான் மோடி ஐயாட்டே கேட்கிறேன் ஆறு வயதில் இருக்கும் போது நீங்க ஆர் எஸ் எஸ் கொடியை பிடிச்சு கொண்டு குஜராத் தனி மாநிலமாக போராடிருக்கீங்க <laughs> இப்ப தெரியுதா ஈழத்தமிழர்கள் இந்துவாவே கருதல மதம் பார்த்து தான் இவர்கள் சலுகைகளை தருவார்கள் என்றால் மனிதம் எங்கிருக்கும் என்பதை என் அன்பிற்குரிய பிள்ளைகள் என் அருமை சொந்தங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் அதனால நம்ம இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்க்கிறோம் இந்த என்ஆர்சிங்கிற அந்த குடியுரிமை சான்றிதழையும் நம்ம எதிர்க்கிறோம் முதல்ல உங்கள் சான்றிதழெல்லாம் வெளியிடுங்க அப்புறம் எங்கள் சான்றிதழை பற்றி பேசுவோம் நாம் ஒருபோதும் இதற்கு ஒத்துழைக்க கூடாது மற்றவர்கள் சட்டம் கொண்டு வந்தாலும் கொண்டு வர விளையாட்டாலும் ஏற்றாலும் எதிர்த்தாலும் நாம் தமிழர் கட்சி பிள்ளைகள் ஒருபோதும் ஏற்கக்கூடாது நம்மளை மொத்த பேரையும் குடியுரிமை ஏற்றவர்கள் என்று அவர்கள் அறிவித்தால் அறிவிக்கிட்டார் அவன் மொத்தமா இஸ்லாமியர்களை குடிகள் அற்றவர்கள் குடியுரிமை ஏற்றவர்களாக ஆக்கும் இந்த சட்டம் ஆக்கும் ஏன் இளையாங்குடி புதூர்ல என் மச்சினே ஆக்கும் என் சொத்தக்கரை பச்சார்களை அவனே ஆக்கும் நான் பரவாயில்ல அமைச்சர் நான் பச்சா நம்ம கைலாஸ் போவோம் கூட்டிட்டு போவேன் நான் கிளம்பி போவேன் அங்க போய் அவர் கேட்கிற ராணுவத்துக்கு என் ராணுவ அமைச்சரா கூட போடுங்க என்னை நான் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போவேன் ஒரு வேடிக்கை தமிழர்கள் இருவர் என்று ஆட்சி செய்கிறார்கள் ரெண்டு முதலமைச்சரும் பச்சை தமிழர்கள் ஏன் இந்த ரத்த துடிப்பு இந்த உணர்வு எழுச்சியவர்களுக்கு வரலைன்னு புரியலையே ஏன் வரல சரி எங்களெல்லாம் என்ன செய்யலான்னு இருக்க ஒரு முகாம் தெரியா விடு நாங்கள்லாம் அதில் போய் இருந்துக்கிட்டு நாங்கள் தமிழர்கள் அதே நம்ம நாடாக்கிக்கிறோம் தனி தீவாக்கி நம்ம நாடாக்கி நாங்கள் தமிழர்கள் யாரும் வராதேப்பா நாங்கள் ஒரு சாமியை கும்பிட்டு நாங்கள் பாட்டுக்கு அண்ணன் தம்பியாக சாதி மதங்கள்லாம் கடந்து நிம்மதியாக வாழ்ந்து செத்து போகிறோம் இவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் இவர்களே ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க போவதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்திய பெருநிலத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேசிய இன மக்களையும் திரட்டுவோம் அவர்களுக்கு ஒன்றானால் நாங்கள் நிற்போம் எங்களுக்கு ஒன்றானால் அவர்கள் நிற்பாங்க அப்படித்தான் என் பிள்ளைகள் திரிபுராவில் போய் அங்கே போராடி என் தங்கைக்கு அருகில் நின்னது அப்படித்தான் சீக்கிய இன மக்களோடு நாங்களே நாங்கள் ஐயா ஜக்மோனோடு நிற்கிறது அப்படித்தான் காஷ்மீரிய மக்களுக்கு அங்கே இருக்கிற மாணவ பிள்ளைகளோடு நாங்கள் இணைந்து போராடியது அப்படித்தான் நாங்கள் என்ஆர்சி கேட்கலை நேஷனல் இன்னர் என்ட்ரி பெர்மிட்டு கொடு நீ வந்து என்ஆர்சி கொடுக்காத அது தூக்கு இன்னர் என்ட்ரி என்ட்ரி பெர்மிட் தான் நுழையும் போது பீகார்லேருந்து ஒருத்தன் வர்றானா தொடர் வண்டியில் வர்றானா வானொலியில் வர்றானா பேருந்தில் வர்றானா அங்கே நிறுத்து எங்கே போகிற என்ன வேலைக்காக போகிற உன் சொந்த ஊர் இது உன் அப்பா அம்மா என்ன உன் வயசு என்ன உன் கல்வி தகுதி என்ன உன் பூ உன் உன் ஊர் இது எல்லாத்தையும் எழுதி வாங்கிட்டு எவ்வளோ நாள் இங்கே இருப்ப பதிவு பண்ணிட்டு உள்ள விடு நீ எங்கே போய் தங்குவ அப்படி தானே எங்களை உள்ள அனுப்புகிறான் கனடாவுக்கு போனோம்னா எங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்குது உள்நுழைவு அனுமதி கொடுக்கும்போது எங்கே தங்குவார் எதற்காக வருகிறார் எல்லாம் இருக்கிறான்ல அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் இந்த உரிமை கொடு அதான் என் தம்பி ராஜீவ்காந்தி பேசுனா இது மாநில உரிமை அவனால் பிரச்சனையாக அதை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அவன் எப்போ இருக்கணும் எப்போ போகணும்னு நாங்கள் முடிவு செய்வோம் நீ எல்லாரையும் அனுப்பிட்டு இங்கே ஒன்றாந்து விட்டுட்டு நீ ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு இந்தியா முதல்ல ஒரே நாடா யார் உட்காந்து பேச வர்றது யார் பேசுவார் இந்தியா ஒரு நாடு கிடையாது பல நாடுகளின் ஒன்றியம் நீ மொத்த அதிகாரத்தையும் ஒரே இடத்துல குவிப்பது என்பது கொடுங்கோன்மை அதுதான் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் இறையாண்மைக்கும் எதிரானது உங்களால் கிளர்ச்சி அடக்க முடியல சுடுறீங்க மாணவ பிள்ளைகளை போராட்டக்காரர்களை அடிச்சு விடுக்கிறீங்க என உங்கள் கருத்துக்கு எதிர்கருத்தை உருவாகக்கூடாது என்று நினைக்கிறீங்க அதுதான் கொடுங்கோன்மை ஹிந்தி மொழி தான் ஒரே மொழி என்று சொன்னபோது நான் சொன்னேன் பல மொழிகள் என்றால் இந்தியா ஒரே நாடா இருக்கும் ஒரே மொழி என்றால் பல நாடுகள் பிறக்கும் அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு சரித்திர சான்று நீங்கள் பிரசவித்த குழந்தை பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானும் நீங்களும் சேர்ந்து பிரசவித்த குழந்தை பங்களாதேஷ் கவனத்தில் வச்சுட்டு பேசணும் இந்த சின்ன பசங்களாக கூட்டிகிட்டு கருப்பை ஒரு சட்டையை போட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்
இன்னும் நாலரை ஆண்டுகள் ஆட்சி இருக்குன்னு நாலரை ஆண்டுகள் தான் இருக்கு அளவு பெரிய நேர்மையாளர்களே நீங்க ஒரு வரம் இந்த வாக்கு எந்திரத்தை விட்டுட்டு தேர்தலை சந்திங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் அப்ப நீங்க சொல்றது மாதிரி அங்கு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் என்ற இஸ்லாமியர்களை நாங்கள் குடியுரிமையற்றவர்கள் ஆக்குங்கிற மாதிரி நாங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் இது என் நாடு நாங்கள் பிறமொழியாளர்களை குடியுரிமையற்றவர்களை ஆக்கி வெளியேற்றினா நீ என்ன செய்வ மதத்திற்காக மாநிலம் எப்படி நாடு எப்படி உருவாகும் நான் மோடி ஐயாட்டே கேட்குறேன் மோடி ஐயாட்டை ஆறு வயதில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் கொடியை பிடிச்சு கொண்டு குஜராத் தனி மாநிலம் ஆகிறதுக்கு போராடியிருக்கீங்க சான்றிருக்கு மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிறவ இந்து குஜராத்தில் இருக்கிறவ இந்து அப்புறம் எதுக்கு தனி மாநிலம் ஒரே மாநிலத்தில் இருந்து கும்பி அடிச்சிருக்கலாம் ராஜா எதுக்கு தனி மாநிலம் கேட்டீங்க ஏனென்றால் அவன் மராட்டிய நீன் குஜராத்தி அதான் காரணம் இப்போ உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம் எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்டினியா ராஜா என்ன ராஜா அது ஈழ தமிழர்களுக்கு குடியுரிமை நாங்கள் கேட்பது என்பது அது குடியுரிமை வேண்டாம் சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி போக சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்படியே திபத்திய மக்களை திரும்பி போக சொல்லு அனுப்பி பாருங்க அனுப்ப மாட்டார்கள் ஆனால் ஈழத்திற்கு என் மக்கள் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிற பெருமக்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ போர் இல்லை போர் முடிஞ்சு பத்தாண்டுகள் ஆயிடுச்சு புலிகள் நாங்கள் அங்கே இல்லை சிங்களரான ஒன்றா இருக்கு நாடு அமைதியாயிடுச்சு நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் இன்னும் என் மக்கள் அங்கே வாழ முடியாதுன்னு எதிலியா அகதியா என் நிலத்திற்கு தமிழகத்திற்கு வர காரணம் என்ன ஏன்னா வாழ முடியாத நெருக்கடி தம்பி கலைஞன் பதிவு செஞ்சார் பாருங்க நாலு பேருக்கு ஒரு ராணுவ வீரன் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் பேர்ல ரெண்டு லட்சம் பேர் என் தாய் நிலத்தில் குடியிருக்கான் முகாமிட்டிருக்கான் ராணுவ முகாமக்குள் மக்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியும் வாழ முடியும் என்று இதில் நம்புவர்கள் யார் யாரையும் இழுத்துட்டு போகலாம் வன்புணர்வு செய்து கொலை செய்யலாம் யாரையும் தூக்கிட்டு போய் சுட்டு போடலாம் கேட்க நாதி கிடையாது கொலைக்களத்திற்கு என் மக்களை அனுப்பு என்று சொல்வது எப்படி கசாப் கடைக்காரன் ஆட்ட பத்திரமா பார்த்துக்கணும் ஒப்படைப்பது இப்படி பேச்சு கரத்தனமோ அதே மாதிரி தான் இது என் மக்கள் விரும்பும் போது அங்கே போட்டோம் ஆனால் விரும்பி நாங்கள் போகிறோம் என்று சொல்கிற மக்களை அதிக காலங்கள் இங்கே தங்கியிருந்து விட்டீர்கள் என்று நீ என்ன பாடு கொடுத்துருங்க ஒரு ஆண்டுக்கு இவ்வளவு தண்டம் வச்சுருக்கீங்க நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் கட்ட வேண்டியது வருது அவங்க எங்கே போவாங்க முகாமில் இருந்த மக்கள் நாலு லட்சம் எங்கே போவாங்க நேரம் என் அலுவலகத்தில் வந்து நிற்கிறாங்க அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்களும் கண்ணீர் விடிக்கிறோம் இந்த நிலைமையை மாற்றாது நீ அங்கே போ அங்கே போனால் விரும்பும் போது என் மக்கள் அங்கே செல்லட்டும் அதுவரை இந்த நாட்டில் குடியுரிமை கொடுத்து குடிமக்களாக வாழவை அதனால் என்ன பிரச்சனை படிக்க முடியல படித்தா வேலைக்கு போக முடியல ஒரு மிகச்சிறந்த நீச்சல் வீராங்கனை ஒரு தங்கை என் இடத்துல இருந்தால் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தேன் முடியல அவள் இந்த நாட்டின் குடியுரிமை பெற்ற மகளாக இருந்தால் இந்தியாவிற்கு ஒரு தங்க பதக்கத்தை பெற்றுக் கொடுத்துருப்பார் உலக நாடுகளும் அப்படியா இருக்கு கனடாவில் ராணுவத்தில் என் பிள்ளை இருக்கான் விமானம் ஓட்டுறான் வானொலி நிலையத்தில் வேலை பார்க்குறான் மருத்துவத்துறையில் வேலை பார்க்குறான் என் பிள்ளைகள்லாம் படித்து அந்த நாட்டின் மருத்துவர்களாக இருக்கிறாங்க கனடாவுக்கு எனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு நீ போய் என்ன செஞ்சா என்ன என்னை விடு நான் என்ன செய்கிறேன் பாரு ஒரே ஒரு தடவை புயல் பாதிப்பில் வெள்ளச்சேதத்தில் போய் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் கும்மிடி பூண்டியில் இருக்க முகாமில் போய் நீ என்ன பண்ணீங்க எதுக்கு வந்தார் ஏன் வந்தார் என்ன பேசினார்ன்னு அவ்வளவு வாலிப பிள்ளைகளையும் பெண்களையும் பிடிச்சி அடித்து முழங்கால் முட்டிக்காலம் நொறுக்கி சித்தமாக பண்ணிவிட்டீங்க எவ்வளோ வழி தாங்கி நிற்கிறேன் பாருங்க கியூ பிரான்ஞ்சின்னு ஒன்று ஒரு ஒரு பிரான்ஞ்சை உருவாக்குறது இந்த கருணாநிதி சிறப்பு முகாம் என்ற ஒரு வதை முகாமை உருவாக்குறது இந்த ஐயா கருணாநிதி அவர்கள் யாருக்காக கியூ பிரான்ஜி ஆனால் தமிழ் மக்களின் உரிமைக்கு போராடுகிற தமிழின தலைவர் இப்போ ஐயா ஸ்டாலின் சொல்கிற ஈழத் தமிழர்கள் கண்ணிலிருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரவிட மாட்டோம் சிந்தது கண்ணே இல்லையே அப்புறம் நாங்கள் கண்ணீர் சிந்தது இதெல்லாம் உங்களுக்கே கூச்சம் இல்லையா இப்படி நாடகம் போடுறது நாடகம் போடுறது கொன்று குவிக்கும் போது கூட நின்று வேடிக்கை பார்த்து துரோகத்தை செஞ்சுட்டு ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு குடியுரிமை கொடு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக மத்திய மந்திரி சபையில் இருந்தது யார் அப்போது இந்த மக்களுக்கு குடியுரிமை பெற்று தராது என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தீர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் கேவலம் இவங்கெல்லாம் எதிர்த்து என்ன ஆக போதுன்னு வா தேர்தல் வா உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒரு இடத்துல கூட போட்டியிடாத நீ பெரிய கட்சியா எல்லா இடத்துலையும் போட்டியிட நாங்கள் பெரிய கட்சியா போர் வரும்போது சொல்கிறவன்ல எல்லா போரையும் போர் செய் எல்லா சண்டைகளையும் போய் கலந்துக்கிறவன் தான் வீரன் அவர் பயங்கரமான வீரர் போர் வரும்போது படுத்துக்குவாருங்கிறது அவன் இல்லை வீரன் இதெல்லாம் போர் இல்லாமல் நான் அக்க போகிறா இந்த போருக்கெல்லாம் வரமாட்டேலாம் வைக்க போர்களா இதுக்கெல்லாம் வர்றது இல்லை இதுதான் இதெல்லாம் அவர்களுக்கு போரா தெரியாது இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஈழ தமிழர்களுக்கு பாதிப்பு என்று இதை ந
இது தமிழ் தேசிய குடியரசு ராஜா அந்த குடியரசுல அவங்க குடியுரிமை நான் ஏற்கனவே வரைவில் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா பிள்ளைகளையும் போல என் பிள்ளைகள் பள்ளிக்குள்ளியில் சேர்த்து படிக்க வைப்போம் அவர்களுக்கு அரசு பணியில் வேலை கொடுப்போம் நீ அங்கேருந்து கத்திக்கிட்டு இருப்பா ஐயோ குயோ ஐயோ ஐயோ ஆ பத்திரிக்கிறாங்க இவருக்கு இதற்குத்தான் இவர்களை வர வேண்டாம் என்று சொன்னோம் இவர் பிரிவினைவாதி இவர் செப்பரேட்டிஸ்ட் இவர் ஒரு தீவிரவாதி நான் இந்திய நாட்டை துண்டாட வந்தார் வந்தார் நம்ம போயிட்டு இருப்பேன் ஆனால் என் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பஞ்சு வச்சிருப்போம் அவனுக்கு தெரியாது நம்ம போயிட்டே இருப்பேன் அதை பேசுவோம் அப்போ கேட்கும்போது இந்த நாடு இந்தியாவில் தான் இருக்கிறதா சந்தேகமாக இருக்கிறது நான் ஆமாம் இந்த நாடு இந்தியாவில் தான் இருந்ததா எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது நீ என்ன கொடுத்துருக்க எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்க என்ன கொடுத்துருக்க வெங்காயங்களால் முடியல விவசாயி ஏழு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் கிலோ அதை வாங்கிட்டு போய் இரநூறுவாய்க்கு விற்கிறான் எவ்வளவு பிரச்சனை எவ்வளவு முரண் இருக்கு பாருங்க ஒரு செய்தி போட்டிருக்காங்க ஒரு தம்பி அது ஆதாரபூர்வமா வெங்காயம் வித்து ஒருத்தர் கோடீஸ்வரர் ஆகி வீடு கட்டிட்டாரு பார்த்து கார் வாங்கிட்டார் வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறது ரெண்டு கோடிக்கு அதிபதி வெங்காயம் வித்து நாம விவசாயத்தை தேசிய தொழிலாக்கி அரசு பணியா மாற்றோம் அதெல்லாம் சாத்தியம் கிடையாது ஒரு நாள் அதை ஏதோ விடுதுல உன்னே மரத்தில் கட்டி வச்சு வெங்காயத்தை அறுத்து கண்ணில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டு வெங்காயம் பாருங்க வன்முறையை தூண்டுற மாதிரி பேசுகிறா டே அதை போராடுற பிள்ளைகளை அடிச்சு கொள்றாதா அதை வன்முறைன்னு பேச வா சுழிக்கிறோம் நாம் பேசுனா வன்முறைன்னு பேசினதே இவ்வளவு கொடுமையா இருக்கு செஞ்சன் தான் இப்படி இருக்கும் நான் சொல்லுங்களா உனக்கு சிரிப்பா இருந்தது நான் அஞ்சு தலைநகர் மாத்தோன்னா இவர் என்னங்க இவரு காமெடியா பேசிட்டு அந்த சேர்மோன் ரெட்டி மூணு மாநிலம் மூணு தலைநகர் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு போலீஸ்காரர்களுக்கு சுழற்சி முறையில் விடுமுறை விடணும் நானும் சொல்லி சொல்லி ரொம்ப சோர்ந்துட்டேன் தம்பி எல்லாம் கிட்ட வந்து சீக்கிரம் வாங்கினேன் நான் முடியலன்னு நீங்களா வந்து ஏதாவது விடுமுறை விடுங்கண்ணே ஏதாவது தம்பி அண்ணே சீக்கிரம் வாங்கினேன் நானாக மாட்டேங்கிறேன் ஏப்பா நானாப்பா மாட்டேங்கிறேன் எதப்பா சீக்கிரம் வாங்கினேன் ஒரு அம்மா வந்து மருத்துவ முகாம் நடத்தி கொண்டு இருந்தோம் ஒரு அம்மா ரொம்ப நேரம் ஒரு அம்மா நின்னாங்க சும்மா அவங்க ஐயர் அம்மா ஐயர் விட்டு அம்மாவை தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நின்று இருந்தாங்க என்னையே பார்த்துட்டாங்க அம்மா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க அம்மா என்னம்மா உன்னே தான் பார்த்து போகலாம் நிற்கிறேன் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கையை பிடிச்சிட்டு திடீர்னு விசும்பி அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னம்மா பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிட்டு நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்க முடியல சீக்கிரமாக வந்து இதுக்கு ஏதாவது செய்ய போயிட்டு வரணும் அதுதான் அந்த வழியை தான் சொன்னேன் நான் வந்தால் போட்டு தள்ளிடுவேன் இவை ஏதாவது ரூபாய் சுட்டதை அவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பேசுகிறார் ஆந்திரா அந்த தெலுங்கானா அரசுக்கு நான் பாராட்டுகிறேன் அந்த காவலர்களை தலை வணங்கி வரவேற்கிறேன் அவர்களை வணக்கம் செலுத்துகிறேன் உடனடியாக ஒரே வாரத்தில் விசாரிக்கணும் உடனடியாக தூக்கு தொண்டை நிறைவேற்றணுங்கிறார் அதான் நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த கயிறு செலவு மிச்சம் பண்ணணுங்கிறேன் அந்த வழக்கு செலவு மிச்சம் பண்ணணுங்கிறேன் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறீங்க என் பிள்ளைகளை தொட்டால் கொன்னுடு வாங்குற பயம் வர்ற வரைக்கும் இது சரி வர்ற வாலியல் இச்சையோடு என் பெண் பிள்ளைகளை நீ நினைப்பதும் தொடுவதும் நடந்தால் நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டாய் என்கிற நிலையை உருவாக்க நீ எங்க ஆத்தால அப்ப எங்க அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் பொம்பளை பிள்ளைகளை அனுப்புவது பார்த்து பத்திரமா போயிட்டு வாப்பா பா பத்திரமா போயிட்டு வாடா அப்படின்னு பயந்துகிட்டு எங்க பிள்ளைய எங்கன மூக்க மறைச்சி துப்பட்டா போட்டு போதுல அதே மாதிரி ஆம்பளை பிள்ளைய நடக்கிற மாதிரி பண்ணிடுவேன் வீட்டுல அம்மா அப்பா பிள்ளைகள் போட்டே கவனமா போயிட்டு வாரா சா பொம்பளை பிள்ளைகள் வச்சுக்கிட்டு பாத்திராதாப்பா அப்பா அப்பா நல்லா இருப்பாதாப்பா அந்த பிள்ளை பிடிக்கலின்னா வந்துருப்பா அசிட்டே கிஷ்ட அடிச்சுட்டு செத்துராதாப்பா கொண்டுருவாப்பா அவன் கொண்டே வருவாப்பா அப்பா நான் ஒண்ணும் சொன்னே பொள்ளாச்சியில் ஆறு வயசு பிள்ளையை வன்புணர் செஞ்சு கொண்டானா வீட்டில் போய் சொல்லுவேன் ஆளாதீங்க ஆறுதலாக இருங்க கவலைப்படாதீங்க நான் அடக்கம் செய்யாத கொஞ்சம் நேரம் எங்கடாவேன் போடுறேன் போட்டியா அவனை போத இப்போ போதைச்சிருங்க வேணுமா ரொம்ப கிடையாது நாலு நாலு போட்டினா செட்டில் ஆகிடும் ராஜா இது இல்லாமல் சரி பண்ண முடியாது ராஜா நான் ஒன்று கேட்குறேன் மனித உரிமை ஆர்வலர்கள்கிட்ட உங்கள் பிள்ளையை ஒருத்தன் தூக்கி போயிட்டான் அவனை சட்டப்படி நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தி உங்கள் பிள்ளையை வன்புணர்வு செஞ்சு இதே மாதிரி சாராயத்தை ஊற்றி கொலை பண்ணி எரிச்சு போட்டான் மனித உரிமை மீறாமல் சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்தி நீதிமன்றம் என்ன தண்டனை கொடுக்குதோ அதை பெற்றுக் கொடுங்க சுட்டுக்கிட்டு விட்டுறாதியம் அப்படி சொல்ல யாராவது இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் க